Lors des deux derniers épisodes, on a parlé des méta-caractères du shell, et plus précisément ceux qui font référence au nom de fichier. Mais il y en a plein d'autres. Alors, on ne va pas tous les voir car il y en a vraiment beaucoup, et en plus, ils dépendent des shells qu'on utilise, mais je te propose cette semaine de commencer avec quelques méta-caractères bien pratiques. Alors, pour commencer, on a vu et on a parlé de l'étoile. Je suppose que tu t'en souviens. Ouais, pas de souci. Il est facile à faire, celui-là. Il sert à faire des jokers pour les noms de fichiers. Très bien. Alors, si tu fais écho étoile, il va euh, afficher tous les fichiers du répertoire, je crois. Oui, c'est ça. Il va remplacer l'étoile par les fichiers du répertoire. Et puis, une fois que c'est fait, il va lancer la commande écho avec les noms de fichiers derrière. Ouais, mais ça, tu l'as déjà expliqué. Oui, oui. Mais attends, je sais où je vais. Donc... Quand on utilise la commande écho, la commande répète les paramètres qu'elle voit derrière une fois que le shell a fait son interprétation. Et c'est ça que tu appelais le tableau d'exécution, hein, je crois. C'est ça. La première case du tableau, c'est le nom de la commande. Et le reste, c'est le résultat de ce que le shell a interprété. Alors, ma question, c'est si tu veux afficher à l'écran une virgule avec la commande écho, tu fais quoi Ben, écho, virgule. Ok, on essaie. Écho, virgule. Ça marche. Maintenant, si tu veux afficher un deux points. Bon, c'est pas dur. Du coup, écho, deux points. Écho, deux points. En effet, ça marche. Et pour l'étoile, du coup Ah, tu m'auras pas. Écho étoile, ça affiche les noms des fichiers du répertoire. Ouais. Je sais que tu sais ça. Mais si je veux afficher une étoile, je fais comment Si je peux pas faire un simple écho étoile Ah ouais, c'est vrai, merde. Bah... On fait comment du coup Alors, on dit qu'on va échapper le caractère étoile. On peut aussi dire qu'on va protéger l'étoile. Il y a plein de manières de dire qu'on veut annuler le sens spécial qu'a l'étoile pour le shell. Et là, on va utiliser le caractère anti-slash. Si je mets un anti-slash, ça va dire au shell que le caractère immédiatement après l'anti-slash, il doit le prendre de façon littérale. C'est-à-dire qu'il ne doit pas chercher à lui associer un sens. Donc, pour afficher une étoile... Je fais écho, backslash, étoile, écho, anti-slash, étoile. Et il ne va pas mettre les noms de fichiers. Non, non. Mais alors, attends, du coup, le tableau d'exécution, c'est quoi, là Si tu vois l'anti-slash comme un métacaractère, du coup, le, le tableau, il a écho en première case et l'étoile en deuxième. Donc, du coup, il affiche bien l'étoile. Ah ouais Donc, on dit qu'on a échappé ou qu'on a protégé l'étoile. Mais ça marche aussi pour les autres métacaractères Oh oui, ça marche aussi pour les autres caractères, pour tous les caractères en fait. Pour les crochets, pour le point d'interrogation, et même pour l'anti-slash lui-même si tu veux. Oh mais bon, c'est quand même pas tous les jours que je veux afficher une étoile ou un anti-slash à l'aide de la commande écho. Ah non, mais j'ai pris le écho parce que le écho me répète le tableau d'exécution, donc je vois à quoi ça ressemble, à quoi il ressemble ce tableau d'exécution. Mais cette histoire, ça marche avec le écho, on vient de le voir, mais aussi... Chaque fois qu'on entre une commande, chaque fois que tu tapes quelque chose et que tu appuies sur « Entrer », eh bien, le système va faire toutes les opérations que je viens de décrire. Waouh Même si je fais « ls » ou « ps » alors Oui, oui, même si tu fais le « ls » ou le « ps ». Putain, c'est important comme truc. Je te le fais pas dire. Mais j'ai pas fini avec l'échappement des métacaractères. Tu te la joues en disant ça comme ça quand même. Mais regarde. Si je fais « écho », Bonjour, plein d'espace, là, plein d'espace, compagnie. Il me répond, bonjour la compagnie, d'un seul, euh, seul élément. Car l'espace, c'est le séparateur entre les cases du tableau. Et quand il y en a plusieurs d'affilée, ben, vu que les cases vides, ça n'a pas vraiment de sens, il prend en compte que les cases qui contiennent des caractères. Ouais, je vois venir le truc. Tu vas mettre des anti slash partout, du coup. Comme ça, tu veux dire Génial je pensais pas que de jouer de la guitare, ça me donnerait la dextérité au niveau des doigts pour pouvoir taper des commandes. T'es bête. Je te rassure, on peut faire plus simple en utilisant l'apostrophe. Si j'écris, il va conserver le nombre d'espaces. En effet, quand je tape une apostrophe, il va ouvrir un bloc qui sera refermé par une seconde apostrophe. Il en faut toujours deux alors Oui, elles sont appariées dans le sens ouverture-fermeture. Et tout ce qu'on va mettre entre ces apostrophes, c'est pris de façon littérale par le shell. 
de façon littérale Oui, sans interpréter de métacaractère, si tu veux. Comme s'il y avait un anti-slash devant chaque caractère. Mais en français, ça pose des problèmes parce que l'apostrophe, on l'utilise. Comme dans, justement, l'apostrophe ou dans « aujourd'hui ». Ah, mais comment tu fais du coup bah, Déjà, si tu fais pas gaffe, regarde ce qui se passe. Je tape « aujourd'hui ». Ben, c'est quoi ce truc Il peut pas bêtement donner une erreur Mais ben non, il peut pas afficher une erreur. On a dit qu'on allait échapper tous les métacaractères entre les apostrophes. Du coup, la touche entrée, elle est plus interprétée pour valider la ligne. C'est un métacaractère alors aussi Ben, on dirait bien, hein, du coup. Mais regarde, je mets l'apostrophe et... Ah oui, ça marche Et puis en plus, il a mis les retours à la ligne que tu avais tapé. Comme si c'était euh, des retours à la ligne visuelle. Donc... Il a bien pris les caractères de façon littérale. Mais du coup, si moi je veux écrire aujourd'hui, je fais comment Ben, tu utilises anti-slash. En écrivant par exemple, écho. Aujourd'hui, avec l'apostrophe. Il n'y a pas une autre manière de faire Si, si, il y en a une autre. Mais il faut que je te parle d'autre chose avant. Enfin, d'un autre métacaractère. Il s'agit de l'apostrophe inversée. La quoi Ouais, l'apostrophe inversée. C'est ce que tu as quand tu fais Alt-GR7 sur un clavier de PC. C'est ce qu'on appelle une touche morte en plus, donc il faut faire un espace après pour que tu puisses la, la voir. Ouais, j'y suis arrivé. Mais il sert à quoi ce métacaractère Alors, c'est un métacaractère de substitution de commande. Il est là quand tu veux mettre le résultat d'une commande dans une autre commande. Comme c'est pas facile à expliquer sur un exemple, je vais t'en donner un. Pour ça, on va utiliser la commande date qui me donne la date. Yes. Voilà. Et en plus, on peut choisir le format d'affichage de la date et de l'heure de la façon suivante. Je vais mettre un plus suivi d'un pourcent, par exemple H de point pourcent M point pourcent S. Et là, il m'affiche l'heure, deux points les minutes, point les secondes. Maintenant, je voudrais écrire à l'écran, il est exactement XXX sur cet ordinateur, ou XXX, c'est l'heure précise comme on vient de le voir. Euh, oui, on ne peut pas utiliser écho, là bah, Si je fais écho, il est exactement, et puis je vais prendre ça, sur cet ordinateur, il me répond ça. Ah oui, zut, c'est logique, mais c'est pas ce qu'on veut. En fait, là, je commence à comprendre ce que tu veux dire par substitution de commande. Oh, ok. Alors, vas-y, je t'écoute et je te corrige si tu te trompes. Voilà, la pression. Ça va être sur YouTube si je me plante Bah euh, oui. Waouh, alors attends, je me concentre. Avec ton apostrophe inversée, ça va lancer la commande, puis ça va mettre le résultat à la place. Oui, tout à fait. Si j'écris ça, avec les apostrophes inversées, il me fait l'opération. Il me marque le résultat de la commande date à la place de l'expression. Le shell va d'abord exécuter date plus pour son H, etc. Et va voir le résultat de la commande. Il va prendre le résultat de cette commande et il va venir le positionner à la place de l'expression. Avec un truc du genre, écho, il est exactement l'heure qu'il vient de calculer sur cet ordinateur. Et cette fois, il fabrique le tableau d'exécution. Et puis, bah, on a le résultat qu'on voulait. C'est bien ça par contre, je trouve que c'est pas très lisible entre l'apostrophe inversée et l'apostrophe normale. On risque pas trop de les confondre. Si, et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les versions modernes d'échelle, on peut utiliser une autre notation pour faire exactement la même chose. Regarde, si j'écris euh, dollar, parenthèse ouvrante, etc., j'avance, parenthèse fermante, ça va me faire la même chose. Et en plus, c'est plus lisible, et puis on va pouvoir imbriquer les substitutions de commandes, sans que ce soit un cauchemar à faire, parce qu'avec la l'apostrophe inversée, c'est un vrai cauchemar. Ok, pour tout ça, mais, euh, mais ça sert pour les caractères d'échappement Alors, euh, non, ça ne sert pas directement pour les caractères d'échappement. Mais tu as raison, revenons-en aux caractères d'échappement. Tu vas voir pourquoi j'ai voulu te parler de la substitution de commandes. Je suis tout oui. Alors, on a vu que pour protéger ou pour échapper à un métacaractère, on allait utiliser l'anti-slash pour protéger le métacaractère qui suit ou les apostrophes pour protéger un ensemble de métacaractères en les encadrant par les apostrophes. Et bien on a également les 
double apostrophe ou les guillemets. Mais leur utilisation, elle est un petit peu plus subtile que les apostrophes. En effet, on va les utiliser de la même manière que les apostrophes, hein, donc avec une qui ouvre un bloc et l'autre qui ferme un bloc, mais elles ne vont pas protéger tous les métacaractères. Comment ça Elles font qu'il y en a qui continuent d'être interprétées Exactement. Quand je mets des apostrophes, tout ce qui est entre l'apostrophe d'ouverture et celle de fermeture est protégé. Par contre, tout ce qui est entre les guillemets euh, ouvrant et les guillemets fermant, tout est protégé, sauf bah, la substitution de commande, je parie. Du coup, oui, l'apostrophe inversée ou le dollar parenthèse ouvrant parenthèse fermante continue de fonctionner. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le dollar avec les variables qui continuent de fonctionner. Ah ouais, je crois que tu en as déjà parlé des variables. Oui, mais j'en ai parlé très vite quand j'ai parlé des tables de caractères. Mais regarde la différence. Si j'écris écho, apostrophe, euh, voilà une variable dollar langue hein, avec des apostrophes. Et si j'écris la même chose avec des guillemets, ah ouais, ça marche pas pareil. C'est un peu bizarre hein, quand même. Et surtout, c'est très très utile quand on veut manipuler des variables qui ont un contenu qu'on ne maîtrise pas. Hein Tu verras. On en reparlera. À ce propos, euh, j'ai pas trop trop compris ces histoires de variables. Justement, j'ai prévu d'en faire un épisode bah, pour la prochaine fois. Car là, ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors, bah, comme d'habitude, hein, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux à éventuellement mettre un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un pouce vers le bas. Et puis, bah, si tu as bien aimé, tu peux t'abonner. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks